Hallo Bernd, ähm, willkommen zurück im Teams Demo. Ähm, wir wollen uns heute darauf fokussieren, äh, die Anlage von Teams uns anzuschauen und ein bisschen aufzuzeigen, weil wir ja der Meinung sind, dass die reguläre Anlage, so wie es Microsoft Teams macht, ähm, nicht das Optimum darstellt. Da gibt es einen Weg, wie man es ein bisschen besser gestalten kann und das ist der Fokus von heute. Damit man ein bisschen sieht, was wir meinen, äh, Bernd, ich klicke mal jetzt unten hin auf Join and Create Team. Das ist quasi die, die Standardansicht, so wie ähm, Microsoft uns das anbietet, wie man Teams anwenden kann. Auf Create Team und ich kann da jetzt ähm, Teams von Scratch machen oder Create from Existing, wo eine auswählen kann. Ähm, wir wissen, dass seit ähm, letzter Woche, da war die Ignite 2020, auch angekündigt wurde, dass man hier äh, in, in Zukunft mit Templates arbeiten kann. Das heißt, dass man Teams auch definieren kann, ähm, die Templates beinhalten und schon gewisse Strukturen vorsehen. Wir haben das jetzt schon in einer anderen Variante und darauf wollen wir den Fokus legen. Das zweite ist, ähm, Sie sehen da jetzt eine Übersicht mit ähm, Teams, denen ich auch beitreten kann. Äh, wir haben hier ein Testteam, Test auf der Valor Modern, was wir ein bisschen noch schade finden ist, dass die Suche da jetzt nicht ganz intuitiv ist. Der technische Hintergrund ist uns bekannt, hat mit, dem, mit den Groups etwas zu tun, aber für die Endbenutzer ist das ein bisschen komisch, wenn ich da Valor sehe und ich suche da nach Valor und es kommt, kommt quasi nichts. Ähm, was wir nutzen, um, um Provisioning in Teams zu machen, ist äh, Valor Teamwork, äh, eine Engine, die uns Provisionieren erlaubt und die wir gerne in dem Kontext Zusammenarbeit hier verwenden und das ist der Fokus davon. Ähm, wie gesagt, wir schauen uns an, wie ich anstatt diesen Knopf neue Bereiche anklicke. Ich kann das jetzt einerseits aufrufen, indem ich bei uns hier in diese Internet-App hineinklicke und dann die SharePoint-Seite aufmacht. Ich wechsle aber gleich, damit man das Bild ein bisschen besser sieht, in die Vollfläche. Und ich würde mal dir das Wort übergeben, Bernd, was, was sehen wir da? Genau. Also das Erste ist, dass ähm, Valo Teamwork uns jetzt einmal ein Dashboard bietet mit, in dem Fall jetzt angezeigt, allen Teams in denen ich Mitglied bin. Was aber auch noch spannend ist, ist, wenn wir ein Stück runter scrollen, dass wir dort ähm, dann auch sehen, dass auch ähm, beispielsweise ein bisschen unter ähm, auch alte ah, okay. SharePoint-Bereiche, also wenn man jetzt ähm, quasi äh, SharePoint-Projektbereiche hatte oder ähnliches, dass man die genauso einbinden kann oder eben auch nach wie vor modern SharePoint-Sites mit einbinden kann, die jetzt vielleicht keine Office 365 Gruppe als Kontext haben und trotzdem für den Benutzer interessant sind. Das heißt, da schon einmal sozusagen der Lückenschließer aus der Teams und Office 365 Gruppenwelt und zur mehr oder weniger oft historisch gewachsenen SharePoint-Welt, mhm. ähm, aber eben auch in diesem Bereich, ähm, wenn man von Modern Communication Sites spricht, wo es eben um Newsverteilung, redaktionelle Bereiche geht, ähm, durchaus noch State of the Art sozusagen und das dann zu verknüpfen. Das ist das eine, das ist jetzt mal das Dashboard mit Sicht auf mich, wo ich eben auch, man sieht schon Suche und, und so eine Filterung mit Kategorie, die Möglichkeit habe, da natürlich einzuschränken, ähm, nach welchem Typ zum Beispiel äh, ich da jetzt angezeigt werden möchte oder eben oben in der Suche, Project zum Beispiel, jetzt wo ich nur die Projekte sehe, in denen ich äh, mitarbeite und eben über die Suche auch eine ganz normale kleinseitige Volltextsuche sozusagen habe, jetzt zum Beispiel QM äh, suchen. Genau. Dann würde ich jetzt sofort das äh, SAP-Modul QM-Einführungsprojekt finden. Das heißt, das ist eben jetzt einmal da gleich der, der Mehrwert. Äh, um jetzt aber wirklich die Brücke zu schließen, würde ich dich bitten, dass du auf Gruppen entdecken gehst. Das heißt, das, was wir jetzt ähm, sozusagen vorher gesehen haben, wo man in dieser Teams-Übersicht ähm, diesen Test auf der Modern Update äh, gesehen haben, dass ich da jetzt äh, auch Teams finde, oder Gruppen finde, wo ich nicht Mitglied bin, die aber von der, von der Sichtbarkeit her öffentlich sind. Das heißt, wenn es Themenbereiche gibt, ähm, so wie bei uns zum Beispiel, äh, dass mich Themen rund um Valo oder Office 365 interessieren, das sind Teams, wo ähm, äh, die Leute, die damit arbeiten, Informationen posten und einfach alle Mitarbeiter sich selbst sozusagen dort einladen und mitmachen können, um eben an diese Informationen zu kommen. Und eben dieses, gerade dieses Entdecken-Feature ist natürlich spannend, wenn ich damit suche und auch mit Filterung und Kategorisierung arbeiten kann, um im Gruppen schneller zu finden. Gut, so viel Gut. zum Entdecken. Ähm, jetzt möchte ich gerne neue anlegen. Da gibt es da den Knopf Neue Gruppe, Neue Seite. Genau. Und dann geht dieses Panel auf. Ähm, man sieht jetzt auch schon an, an ja, klar vom User-Interface, wir sind nicht in Teams, äh, das schaut ein wenig anders aus. 
Ich habe da die Templates, das ist noch ziemlich gleich. Aber was es für uns schon sehr spannend macht, ist, es lautet als Kunden gerade nach, sind spezielle Metadaten, die ich auf diesen Typ draufhängen kann. Das heißt, wir erfassen beim Projekt, glaube ich, hast du definiert, eben Projektmanager, Projektbeginndatum, diese typischen Stammdaten, die wir bei Kundenprojekten ja eigentlich immer haben, äh, Projekt-ID, Projekttyp, durch, runter, um darauf natürlich dann auch weiter Prozesse und Auswertungen laufen ja. zu lassen, aber eben, dass Kollaborationsbereiche mehr sind. Und wir gehen nochmal eins zurück und zeigt den Unterschied beim Team. Da werden dann andere geladen, viel weniger. Ja. Das ist nur der Teamleiter. Das, heißt, das ist schon mal ein Unterschied, dass wir da Metadaten auch mit erfassen. Ähm, was es noch ist, und damit wechseln wir auch gleich von dem Schirm auf den Atem, wo wir das auch schon in der Bearbeitung offen haben. Was für uns ähm, spannend ist, macht da mal einen Refresh, ist auch die Sache, dass unterschiedliche Personengruppen äh, die Rechte haben, ähm, diese Bereiche anzulegen. Das heißt, wenn ich jetzt da reingehe, ja. ähm, sieht man da, wie das im Backend ausschaut. Ähm, ich habe meine Teams definiert, was ist 1, 2, 3, definiere da, welches Template zur Ausbildung gebracht wird. Das heißt, ich habe in einem Admin-Bereich, den wir jetzt noch kurz dann sehen werden, definiert, welche Templates ich habe und sage da Level-Team, Template-Team und könnte jetzt hier noch definieren, welche Personengruppe das darf. Das heißt, ich könnte auch sagen, Gruppe A darf Teams anlegen, Gruppe B darf Projekt anlegen, weil das doch immer auch wieder Thema ist, dass wir sagen, ähm, nicht die, das ganze Unternehmen soll das Recht haben, alle Templates an, auszulegen, ja. anzulegen, wenn ich das rausbringe, sondern auch Unterschiede zu haben. Das ist doch ein Punkt, den wir sehr oft haben. Gut, das heißt, so ein bisschen in die, in die Config rein, wie das mit den Templates ausschaut. Ähm, wir haben jetzt aber auch gesagt, ähm, ich könnte ja auch hergehen und sagen, vielleicht beim Projekt, dass das wir freigeben muss. Ähm, ich schlage die Brücke Richtung zum Teamwork Admin Center, ähm, wo wir sehen alle Orders durch. Ich mache jetzt bewusst auf deinen Bereich, den du da hast mit der SAP Modulanführung, wo du jetzt kann ich auch die Governance auspacken. Ähm, müsste sein, am 3. Juni den Bereich angelegt hast und irgendwer gesagt hat, okay, ähm, das ist okay, dass da, in dem Fall was zwar der, der Wayne, ich weiß, dass genau. du es im Hintergrund warst, ähm, ist okay, dass du dieses äh, SAP-Modul-Projekt anlegst. Da sieht man eine ganze Liste, was es dahinter ist. Ähm, was haben wir denn in dem, in dem Dashboard noch, was spannend ist, Bernd? Genau, also neben dem, dass eben da auch die Genehmigung passieren würde, das heißt initial, wenn ich das jetzt als Benutzer anfordere, landet das Ganze in der Liste, aber noch nicht freigegeben. Das heißt, der Teams-Bereich wird so lange nicht angelegt, solange nicht ähm, die entsprechende Person das genehmigt. Natürlich hat man äh, die Möglichkeit, ähm, diese Genehmigung entweder zu deaktivieren, wenn man sagt, ähm, so wie bei uns, äh, wir sind ein kleines Unternehmen, wo die Leute an und für sich alle geschult sind und technisch affin sind. Das heißt, dass diese Anlage kein Problem, wenn man die automatisch freigibt oder für gewisse Bereiche. Man hat aber auch die Möglichkeit, da äh, ganz komplexe Genehmigungsszenarien und da kommen jetzt wieder diese Metadaten, die wir reingeben haben, ins Spiel. Wenn man beispielsweise ein Projektbudget definiert, das dann über 50.000 Euro ist, dass dort dann ein Freigabeprozess durchlaufen ist und da könnte man sich dann eben mit Power Automate reinhängen und diesen, diesen Ablauf dann ähm, sozusagen durchspielen. Gut, was man da noch sieht ist, ähm, was wir eben schon gehabt haben, diese Template-Definition, wo man kurz hingeht, dass eben jetzt das ähm, Masterset von allen Templates, die definiert sind, nicht jedes dieser Templates muss ich in diesem Teamwork-Dashboard zur Anlage anbieten und das Teamwork Dashboard existiert auch nicht nur einmal. Ich kann das an verschiedenen Stellen äh, mit unterschiedlichen vordefinierten Filtern einblenden äh, und einbinden und da dann zum Beispiel auch unterschiedliche Templates zur äh, Option stellen, die mir angezeigt werden. Und Perfekt. bei der Template-Verwaltung ist auch noch wichtig, dass man da je Template-Typ zum Beispiel eigene äh, Namensrichtlinien festlegen kann, äh, dass dann im Hintergrund, dass, dass ich mir dann im Bereich Governance ähm, einfach im Hintergrund ein gewisses Namensschema eingehalten wird, wie die Office 365 Gruppe heißt, ähm, die E-Mail-Adresse davon und so weiter. Und das dritte Feature, das wir da sehen, ist jetzt eine Übersicht über die Gruppen. Ähm, und da ist ganz spannend, dass man zum Beispiel sich filtern lassen kann, welche dieser Teams oder Gruppen bieten extern, Zugriff für externe Benutzer an zum Beispiel. Das heißt, wo sind Gastbenutzer erlaubt und wo muss ich damit rechnen, dass eben auch Leute außerhalb meiner Organisation Zugriff haben, aber eben auch bei diesen Flags zum Beispiel, ähm, 
dass man sich Gruppen anzeigen kann, die keinen Owner mehr hat. Wie kann das passieren? Eine Person legt ein Projekt an, verlässt das Unternehmen, ähm, scheidet dementsprechend aus dem Active Directory aus, ist halt inaktiv und dann kriege ich eben Teams, die dann keinen Owner mehr haben, was ja schlecht ist, weil dort würde dann eben keine, äh, keiner mehr die Berechtigungen setzen und ähnliches. Und, und selbst kann ich eben für ohne Mitglieder machen, also wo sich jemand vielleicht ein Team angefordert hat und dann aber doch nicht ähm, das Ganze in die Zusammenarbeit gegangen ist und wo er quasi der Einzige ist, der dort mitarbeitet. Das heißt, so ja. kleine Helferlein und Übersichten. Und was man auch sieht, ist, ich habe da auch die Möglichkeit, die Gruppe dann da heraus zu archivieren. Das heißt, ähm, wenn das der Projektleiter selbst nicht tut, ähm, beziehungsweise eben auch noch einmal alle Metadaten bearbeiten kann, und eben da auch direkt heraus gleich aus diesem Admin-Modul neue Owner definieren und ähnliches, um eben diese ganzen Use Cases abzubilden. Das heißt sozusagen die Maske für den Admin oder für die IT-Sicht, um diese, diesen Brücken zu schließen und diesen Governance-Teil eben auch abzuwickeln. Genau. Dann beenden wir das Video ganz kurz noch mit einer Zusammenfassung ähm, für die Endbenutzer. Äh, glauben wir einfach, dass wir mit diesen geführten Anlage hier anhand von Metadaten gestützt, mit Vorauswahl, mit ähm, Dingen, die einfach dann für die Kategorisierung von Projekten wichtig sind, an Mehrwert bieten können. Ähm, und vor allem, wir können diese Daten dann auch verwenden im Admin-Bereich, aber auch in einem Bereich, wenn es um Projektmanagement, Projektmanagement Office geht, zu sagen, welchen Status haben die Projekte. dass also diese Daten verwenden wir wieder zu Auswertungszwecken, um Orientierung zu geben für die Endbenutzerinnen. Ähm, deswegen auch der, für uns ganz wichtig und äh, ja, schon ein, ein großer Unterschied zu dem, was Teams out of the box aktuell bietet, mit dem, dass wir mit Teamwork auch die Brücke Richtung Legacy schlagen können, das heißt SharePoint Site Collection anzeigen können, sogar On-Premises SharePoint Site Collection noch anlegen können. Das, heißt, das ist wirklich auch ein Tool, das sich dazwischen reinstellt und das ist zumindest einmal ganz krass die alte Welt und die neue Welt vereint und für die Endbenutzer quasi in einem Schirm zusammenbringt. Gut, dann sage ich danke, Bernd, und danke. wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.